ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈ సెషన్లో మనం ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ అండ్ టైప్ క్యాస్టింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను మీకు అసలు ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏంటి దాన్ని మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అండ్ ఎలా యూజ్ చేయాలని చెప్పి ప్రాక్టికల్గా ఒక ప్రోగ్రామ్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్తో వర్క్ చేసేటప్పుడు మనకి టైప్ క్యాస్టింగ్ అనేది ఇంప్లిసిట్గా పెర్ఫామ్ అవుతుంది ఓకే సో టైప్ క్యాస్టింగ్ ఎలా పెర్ఫామ్ అవుతుంది ఏంటి అవన్నీ మనం ఏంటంటే ప్రాక్టికల్గా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ ఎగ్జాంపుల్ త్రూ చూద్దాం సో గైస్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు సీ ఫ్రీ ఐడి ఫ్రెండ్స్ ఇది సీ ఫ్రీ ఐడి అండ్ నేను ముందుగానే ఒక ప్రోగ్రామ్ని రాసించాను చూడండి ఒకసారి సమ్ అనే పేరుతో ఫంక్షన్ రాశాను ఈ సమ్ ఏం చేస్తుందంటే రెండు ఇన్పుట్స్ని తీసుకొని ఎక్స్ అండ్ వైలో స్టోర్ చేస్తుంది అండ్ రెండు ఏంటంటే ఇంటీజర్ టైప్ దాని తర్వాత వాటిని యాడ్ చేసి స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి నేను సమ్ అనే ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నాను లైన్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి టెన్ కమ్మా ఫిఫ్టీన్ అని పాస్ చేస్తున్నాను ఓకే అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద కోడ్కి ఏంటంటే నేను కామెంట్ లైన్స్ పెడతాను ఫైన్ సో ఒకటే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఉంది ఒకటే ఫంక్షన్ కాల్ ఉంది ఓకే అండ్ కంఫర్టబుల్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ కాల్ అయ్యి మీన్స్ సమ్ ఫంక్షన్ కాల్ అయ్యి మనకి అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ నేను కామెంట్ లైన్స్ రాంగ్గా ఇచ్చాను లైక్ స్టార్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఓకే సో ఒకసారి చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ఆన్సర్ వచ్చింది ఇమాజిన్ ఒకవేళ మీరు లైక్ రెండు డిస్మల్ వాల్యూస్ని పాస్ చేస్తున్నారు సమ్ ఫంక్షన్కి సో జనరలీ మనం ఏమనుకుంటామంటే డిస్మల్ వాల్యూస్ ఆర్ నోన్ ఎస్ ఫ్లోట్స్ ఓకే సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ ఫంక్షన్ విచ్ కెన్ టేక్ టూ ఫ్లోట్ పారామీటర్స్ సో ఏం చేస్తారంటే ఇదే సమ్ ఫంక్షన్ నేను మళ్ళీ కాపీ పేస్ట్ చేసి చేంజెస్ చేస్తాను పారామీటర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఫ్లోట్ సెకండ్ది కూడా ఫ్లోట్ ఓకే ఇక్కడ బ్రాకెట్స్లో నేను సమ్ ఈజ్ అని చెప్పి ఇది ఎందుకు రాసానంటే అసలు ఏ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుందో మనకు తెలియాలి కదా అక్కడ సో రెండు ఫ్లోట్స్ రీడ్ చేస్తున్నది కాల్ అవుతుందా లేదా రెండు ఇంటీజర్ రీడ్ చేస్తున్నది కాల్ అవుతుందా అని తెలియడం కోసం ఫైన్ నావ్ ఐ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అని సి వాట్ విల్ గెట్ మనకి ఎర్ర వచ్చింది చూసారా సో ఎర్ర క్లియర్ చూడండి ఒకసారి లైన్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ ఎర్ర కాల్ ఆఫ్ ఓవర్ లోడ్ సమ్ డబుల్ కామా డబుల్ ఈజ్ అంబిగ్యూస్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ డిస్మల్ వాల్యూస్ని మీరు పాస్ చేసినప్పుడు సి ప్లస్ ప్లస్ దాన్ని ఏంటంటే డబుల్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్ దృష్టిలో ఏంటంటే డబుల్ని రీడ్ చేసుకునేటట్టు ఫంక్షన్ ఏమి లేదు అండ్ మీరు ఇక్కడ రెండు ఫంక్షన్స్ రాసేటప్పటికి కూడా దీన్ని ఫ్లోట్ కింద కన్సిడర్ చేయట్లేదు ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫ్లోట్ అని రాసినప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీరు సమ్ ఫంక్షన్ని కాల్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఒక ఇంటీజర్ పోర్షన్ని యాక్చువల్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ డిమోషన్ అవుతుంది ఎందుకంటే కరస్పాండింగ్ లేదు కాబట్టి మీరు ఫ్లోట్ రాసినప్పుడు కూడా దీన్ని అసలు ఫ్లోట్ కింద కన్సిడర్ చేయడం జరగదు అయితే మీరు ఏంటంటే డబుల్ అని రాయాలి ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అయితే మీరు ఇక్కడ ఏంటంటే డబుల్ అని రాయాలి సో డబుల్ అని రాసి చూపిస్తాను అప్పుడు మీకు ఎటువంటి ఎర్రర్ లేకుండా ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ అవుతుంది ఓకే సో మీరు డబ్బులు అని రాయండి ఇప్పుడు మీకు ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే కంఫర్టబుల్గా రన్ అవుతుంది ఓకే డబ్బులు ఒకవేళ ఈ ఈ ఫంక్షన్ లేదనుకోండి సపోజ్ కామెంట్స్ పెడతాను ఈ ఫంక్షన్ కూడా ఇక్కడ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్కి ఈ ఫంక్షన్ ఇక్కడ లేదు అలాంటప్పుడు లైక్ మీరు పాస్ చేస్తున్నది లైక్ రెండు డబుల్స్ కదా డబుల్ కరస్పాండింగ్ ఫంక్షన్ లేదు అని మనకి ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తుంది అనుకుంటే ఎర్రర్ ఏమి రాదు ఏమవుతుంది అంటే డీమోట్ అయిపోతుంటుంది మీన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సి ప్లస్ ప్లస్ ఎన్వాన్మెంట్ ఎత్తుతుంది ఈ సమ్ ఫంక్షన్ని కాల్ చేసేటప్పుడు రెండు డబుల్ పారామీటర్స్ని పాస్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే రెండు డబుల్ నంబర్స్ని పాస్ చేయడం జరుగుతుంది డబుల్ నంబర్స్ రిసీవ్ చేసుకునేటట్టుగా ఫంక్షన్ ఏమీ లేదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా డబుల్ నంబర్స్ ఏంటంటే ఇంటీజర్కి డీమోట్ అవుతాయి ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టైప్ ప్రమోషన్ టైప్ డిమోషన్ ప్రమోషన్ అంటే లైక్ లోవర్ టు హైర్ అల్డో ఇక్కడ హైర్ టు లోవర్ 
అండ్ టైప్ డిమోషన్లో ఏమవుతుందంటే మనకి డేటా అనేది లాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అయినప్పుడు కూడా ఏంటంటే సి ప్లస్ ప్లస్ టైప్ డిమోషన్ని లైక్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అందువల్లనే ఈ సి సి ప్లస్ ప్లస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ని లూజ్లీ టైప్డ్ లాంగ్వేజెస్ అంటాం లూజ్లీ టైప్డ్ లాంగ్వేజ్ అంటే డేటా లాస్ అయినప్పుడు కూడా ది సపోర్ట్ టైప్ డిమోషన్ ఇస్ ఇట్ అంటే కరస్పాండింగ్ డేటా టైప్ లేనప్పుడు దాని ఒక తక్కువ దానికన్నా తక్కువ డేటా టైప్ కూడా ఏంటంటే కన్వర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అదే ఇక్కడ జరుగుతుంది మనకి ఫైన్ సో ఇలా డబ్బులు రాసుకోవచ్చు అండ్ ఒకవేళ నేను సపోజ్ ఫ్లోటే రాసిన్ ఫ్లోటే రాసిన్ ఓకే లైక్ ఫస్ట్ వేరియబుల్ అనేది ఫ్లోట్ సెకండ్ది కూడా సపోజ్ ఫ్లోటే అనుకోండి సో ఫ్లోట్ అయినప్పుడు మీరు డిస్మల్ వాల్యూ పాస్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్ మీ సి ప్లస్ ప్లస్ కంపైలర్ దాన్ని ఏంటంటే డబుల్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది ఓకే సో పని జరుగుతుంది ఇది డబుల్ కింద కన్సిడర్ అవ్వకూడదు ఫ్లోట్ కిందే కన్సిడర్ అవ్వాలంటే మీరు ఎక్స్ప్లిసిట్గా టైప్ క్యాష్ చేయాలి ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎక్స్ప్లిసిట్గా టైప్ క్యాష్ చేయాలంటే యూఆర్ టెలింగ్ ద కంపైలర్ టు ప్లీజ్ ట్రీట్ దీస్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో యాజ్ ఫ్లోట్ టైప్ నా చూడ ఒకసారి ఫ్లోట్ అని చెప్పి మనకి ఆన్సర్ వచ్చింది సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనకి మనం ఎక్స్ప్లిసిట్గా టైప్ క్యాష్ చేయొచ్చు ఓకే మీరు ఒక కరస్పాండింగ్ డేటా టైప్నే కన్సిడర్ చేయాలి అనుకుంటే నెక్స్ట్ ఇంకోటి సమ్ అని చెప్పి రాసి ట్రూ అని చెప్పి ఇచ్చాను ఓకే జస్ట్ ఇమాజిన్ ట్రూ కామ ట్రూ ఇచ్చాను అంటే రెండు బులియన్ వాల్యూస్ని పాస్ చేస్తున్నాను అండ్ దెర్ ఈజ్ నో ఫంక్షన్ అవైలబుల్ విచ్ ఈస్ టేకింగ్ టూ బులియన్ వాల్యూస్ మరి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఎర్ర వస్తుందా చూడండి ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి ఇస్తాను ఎర్ర అయితే రాదు కానీ బులియన్ ఈజ్ ప్రమోటెడ్ టు ఇన్ డీజర్ టైప్ సో మనకి బులియన్ని రీడ్ చేసే ఫంక్షన్స్ లేవు కాబట్టి ట్రూ కామ ట్రూ అంటే జనరల్లీ ట్రూ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వన్ అండ్ జీరో ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫాల్స్ లైక్ ఫాల్స్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ జీరో సో మీరు రెండు ట్రూ ట్రూ అన్నారు కాబట్టి వన్ ప్లస్ వన్ టూ అయింది అక్కడ అదే మీరు సపోజ్ కావాలని చూడండి మళ్ళీ చూపిస్తాను మనకి ఈ బులియన్ వాల్యూ ఏంటంటే ఇండీజర్కి ప్రమోట్ అయిపోద్ది అండ్ టూ అనేది ఆన్సర్ వచ్చింది ఇప్పుడు చూడండి దీని ఒకసారి ఫాల్స్ అని చెప్పి అంటాను ఫాల్స్ అంటాను సో ఒకటి ట్రూ ఒకటి ఫాల్స్ అంటే ఒకటి వన్ ఒకటి జీరో సో మనకి వన్ ప్లస్ జీరో వన్ వచ్చింది రెండోది కూడా ఫాల్స్ అన్నారు అనుకోండి ఫాల్స్ అంటే జీరో కదా అక్కడ సో జీరో అండ్ జీరో ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది జీరో ప్లస్ జీరో జీరో అవుతుంది సో ఆన్సర్ జీరో అవుతుంది మనకి ఓకే సో అలాగే ట్రై చేయండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే నేను లైక్ రెండు క్యారెక్టర్స్ని పాస్ చేస్తున్నాను ఏ ఒకటి డి ఒకటి సో మనకి రెండు క్యారెక్టర్స్ని రీడ్ చేసే ఫంక్షన్ ఏమీ లేదు ఇక్కడ ఓకే ఇది ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగే బికాస్ యూ ఆర్ రైటింగ్ త్రీ ఫంక్షన్స్ విత్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ కానీ రెండు క్యారెక్టర్స్ తీసుకునే ఫంక్షన్ లేదు ఎర్ర వస్తుంది అంటే ఎర్ర రాదు ఎందుకంటే సి ప్లస్ ప్లస్ డిమోషన్ అండ్ ప్రమోషన్ రెండింటిని సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ క్యారెక్టర్స్ అనేది ఏంటంటే ఇండీజర్కి టైప్ క్యాస్ట్ అయిపోతాయి అంటే ఇండీజర్కి ప్రమోట్ అయిపోతాయి అండ్ ఏ ఒక యాస్కీ కోడ్ ఎంత అంటే క్యాపిటల్ ఒక యాస్కీ కోడ్ వచ్చేటప్పటికి సిక్స్టీ ఫైవ్ స్మాల్ డి ఒక యాస్కీ కోడ్ వచ్చేటప్పటికి హండ్రెడ్ సో హండ్రెడ్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది సో వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆన్సర్ ఎందుకు వచ్చిందంటే దీనికి రీజన్ ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓకే అదే ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ సమ్ అనే పేరుతో ఫంక్షన్ని కాల్ చేశారు అండ్ ఇక్కడ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ త్రీ పాయింట్ టూ అని పాస్ చేశారు అండ్ మీరు జస్ట్ ఇలా వదిలేసారు ఏంటంటే సో ఆటోమేటిక్లీ ఇదేం కన్సిడర్ చేస్తుంది అంటే డిస్మల్ వాల్యూస్ని డబుల్ కింద ట్రీట్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు డబుల్ ఉన్న ఫంక్షన్ మీకు కాల్ అవుతుంది సో చూడండి ఒకసారి డబుల్ అన్న ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది సో కరస్పాండింగ్ టైప్ అనేది లేకపోతే కనుక మీ ఫంక్షన్ కాల్ అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్లో ఉన్న డేటా టైప్ని బట్టి ఐదర్ అది ప్రమోషన్ అవ్వచ్చు లేదా డిమోషన్ అవ్వచ్చు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్తో వర్క్ చేసేటప్పుడు టైప్ క్యాస్టింగ్ విత్ ప్రమోషన్ అండ్ డిమోషన్ ఎలా అప్లో అవుతుందని తెలుసుకోవడానికి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పండి ఓకే అండ్ ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే ఈ